നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വായിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുത്താലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ബട്ടർ കോഫി എന്ന് കേൾക്കാം പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും എന്താണ് ഈ ബട്ടർ കോഫി അതിൽ പാൽ ചേർക്കണോ പഞ്ചസാര ചേർക്കണോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഡൗട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബട്ടർ കോഫി ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ ഒരു ബട്ടർ അത് ഏത് ബ്രാൻഡും ആവാം പക്ഷേ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ അമുലിൻ്റെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ഇവിടെ നെസ്കഫെ ക്ലാസിക്കിൻ്റെ കോഫിയാണ് കോഫി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കറി കലർന്നിട്ടുള്ള കോഫി പൗഡർ പാടില്ല സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിക്കറി ഇല്ലാത്ത കോഫി പൗഡർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോഫി ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നെസ്കഫെ ക്ലാഫി ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോഫിയാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്യുവർ കോഫിയാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒപ്പം ബട്ടറും അപ്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബട്ടർ നമുക്കൊന്ന് അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ കാണാം നമുക്കിവിടെ ഒരു കിച്ചൺ മെയിൻ സ്റ്റീൽ കാണാം അതിനകത്ത് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സീറോ ആണ് കാണിക്കണത് നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെയാണ് ബട്ടർ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ഓഫ് ബട്ടർ ഇട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ബട്ടർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ബട്ടർ കോഫിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട കടുപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കടുപ്പം വേണ്ടവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി മിക്സിയിൽ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തണുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടപ്പെല്ലാം തള്ളി തുറന്ന് അടുക്കള മൊത്തം തെറിച്ച് വൃത്തികേടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിലാണ് ഉപയോഗ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കൂളാവുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇത് ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം അതെങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്ലെൻഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നന്നായി പതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നന്നായി പതഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡർ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പാ കപ്പിയുടെ കളറിൽ വരും ഞാനിതൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന കപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കാണിക്കാം കോഫി മഗ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു നാല് ബദാമും രണ്ട് മൂന്നോ കാഷ്യൂ ഒരു രണ്ട് പീസ് വാൽനട്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ കോഫി കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ബട്ടർ കോഫി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കടുപ്പം കുറച്ച് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും പാൽക്കാപ്പി പോലെ ഇടിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് കടുപ്പത്തിലാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കടുപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ കോഫി നട്ട്സ് കൂട്ടി രാവിലെ കഴിക്കാം ഇത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉച്ച വരെയുള്ള സമയം ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വിശക്കില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു